بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقہ ٹی وی آپ کو یہودیوں کی کارستانیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے الومناٹی فری میسن یہ ہمارا اکثر ٹاپک رہتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جھوٹے مسیحہ جو حقیقت میں دجال ہے اور ان کے مطابق ان کی کتابوں کے مطابق ان کا مسیحہ وہ دجال کب آئے گا کتنے سال باقی رہ گئے ہیں یہ سب بتانے سے پہلے آپ یہ بات جان لے کہ آخر یہ جھوٹے مسیحہ کا انتظار کب اور کیسے کرے ہیں کب سے یہ سب یہ باتیں مانتے ہیں اور اصل کہانی ہے کیا حضرت سلمان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پر دولت کا نشہ چڑ گیا تھا ہر وقت دولت پیسہ یہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے اور آپس میں لڑنے لگے حضرت سلمان کی سلطنت ایک عظیم و شان سلطنت ہوا کرتی تھی ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے لڑائی کر کے دو سلطنتیں بنا لی شمالی فلسطین اور اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین اور ادوم میں سلطنت یہود یہ لوگ شرک سمیت فحاشی بدکاری سمیت ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو گئے حضرت الیاس نے ان کو روکنے کی کوشش کی مگر یہ بات نہ آئے آخر کر اللہ پاک نے انہیں آشوریوں کے ہاتھوں نیست و نابود کر دیا آشوریوں نے سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہود کو تحس نیس کر دیا دوسری دفعہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں بیبلونیا میں بادشاہ بخت نظر نے تاریخ کا بدترین حملہ ان پر کیا ایسا حملہ کیا سلطنت یہود کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم اور حیکل سلیمانی کا وہ حشر کیا کہ ایک اینٹ سلامت نہ رہی ان یہودیوں کو نکال کر وہ لے گیا اور ان کا وہ حشر کیا وہ حشر کیا جس کے انتہانی دو ہزار سال سے یہ بدبخت قوم روتی پیٹتی رہی ہے دو ہزار سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امت قوم کے لیے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسیحہ آئے گا جو ان کو نجات دے گا اور پھر ان کی ویسے ہی بادشاہت قائم ہوگی جیسے حضرت سلیمان کے دور میں جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور رومیوں کو بھڑکا کر ان کو سولی پر چڑھوا دیا مگر اللہ کے حکم سے فرشتے ان کو لے گئے اور جس غدار نے مخبری کی تھی اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی قرآن اس کو مشابہ کہتا ہے اور وہ بندہ سولی پر چڑھ گیا عیسائیوں اور مسلمانوں کا صرف اتنا اختلاف ہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھے پھر فرشتے ان کو لے کر گئے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں آج عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کے خلاف سادش کی تھی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے عرب سے یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے عرب میں پانچ سو سات سے زائد عرصہ انتظار کرتے رہے آخر کار اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا نبوت ختم ہو گئی ان کو شدید مایوسی ہوئی کہ ہماری نسل سے آخری نبی کیوں نہیں آئے نبوت ختم ہو گیا اب یہ کیا کرے چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا نہیں تو اس لیے ان کے لسٹ میں ابھی بھی ایک مسیحہ رہتا ہے جس نے آنا ہے وہ مسیحہ جھوٹا ہے مسیحہ دجال جس کا اب یہ انتظار کرے ہیں اب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس لیے اٹھا لیا دوبارہ بھیجنا ہے ان کو کہ ان کی آخری مکمل تباہی بھی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی ہوگی انشاءاللہ اب آتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف کہ کتنی دیر رہ گئی ہے غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہم ان کی صرف کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کب آئے گا یہ ان کا جھوٹا مسیح ہے جو یہ کہتے ہیں ان کی مقدس کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ موجودہ عہد جو وقت کلینڈر ہے اس کی میعاد یہودیوں کے حساب سے ہے چھ ہزار سال اس کے بعد ان کے جھوٹے مسیحہ نے آ جانا ہے اس سے پہلے پورا سسٹم تیار ہوگا یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ دجال اس سسٹم کو استعمال کرے گا اب تک پانچ ہزار سات سو ستتر سال گزر چکے ہیں اب صرف دو سو تئیس سال باقی ہیں جیسے یہ دو سو تئیس سال گزریں گے ان کا مسیحہ آ جائے گا پھر ساری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی اور اس وقت یہودی پوری دنیا سے آ کر اسرائیل آباد ہو چکے ہوں گے مسجد اقصہ شہید ہو چکی ہوگی یہ تھرڈ ٹیمپل بنا چکے ہوں گے دجال کا سارا سسٹم تیار ہو چکا ہوگا جیسے وہ آئے گا اس کا ظہور ہوگا 
डेविड स्टोन हजरत दाऊद के तख्त के नीचे रखा गया जो पत्थर वो इनके पास आज भी महफूज है ये एक तख्त बनाएंगे जिसके नीचे वो पत्थर रखेंगे और अपने झूठे मसीहा दज्जाल को ताज पहनाएंगे ये है वो तमाम बातें जिस पर इनका ईमान है जो ये लोग मानते हैं वो दज्जाल एक आंख से काना होगा ये जहां पे भी आपको वन आई सिंबल ये नजर आता है ये इसी की चीज है क्योंकि ये पूरी दुनिया का माइंड अनकॉन्शियस तैयार कर रहे हैं कि जब वो एक आंख वाला काना दज्जाल आएगा तो सब उसको मसीहा तस्लीम कर ले ये बात याद रखें कि बाइबल की पहली पांच किताबें जिन्हें तो कहा जाता है इनमें कहीं भी इस मसीहा का कोई जिक्र नहीं है ये लोग एक दुआ शमूने असरे पढ़ते हैं दिन में तीन दफा जिसमें यहूदियों की इसराइल में वापसी इनकी शरी अदालतों का क्याम अहल यहूद के लिए खुशहाली होगी और इनका मानना है कि दीवार गिरिया के आसपास ये जो छोटी सी जगह रह गई है क्योंकि सब कुछ तो इनका तबाह हो चुका है एक जगह है एक दीवार सी है ये यहाँ जाकर रोते हैं पीटते हैं दुआएं मांगते हैं अपने झूठे मसीहा की इबादत के लिए कि कब हमारा दज्जाल आएगा लेकिन ये दुनिया में इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं इनको पता है कि इनका मुकाबला किसने करना है देखिए जो एक हदीस है हमारे पास गजबाई हिंद की वो बड़ी जबरदस्त हदीस है उसमें लिखा है कि हम जब हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे तो याद रखिए उसी फौज के बारे में कहा गया कि वही फौज जाएगी शाम में वहां हजरत ईसा मिलेंगे और हजरत ईसा के साथ मिलकर हमारी फाइनल बैटल होगी द के साथ और इन शाह को वही खत्म किया जाएगा इसमें कितना टाइम लगता है उससे पहले इन्होंने क्या कुछ किया है हमारे वाले दिनों में आपको इनकी एक एक कारस्तानिया क्या कुछ है सब कुछ बताते रहेंगे इन अभी तक आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं इनकी किताबों के मुताबिक इनके झूठे मसीहा की आमद कितनी देर में हो सकती है और कितने साल बाकी रह गए वो हमने आज आपको सब कुछ बताया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे